各位听众、各位观众、各位网友，大家好，欢迎来到我的频道派 TV。今天是纽约时间八月四号，星期二。纽约市的死亡人数是两万三千五百五十人，确诊人数是二十三万五百八十七人，死亡率是百分之十点二一。纽约州的死亡人数是三万两千七百一十九人，确诊人数是四十二万一千九百八十九人，死亡率是百分之七点七五。全美国死亡人数是十五万七千九百七十四人，确诊人数是四百八十一万五千一百二十二人，死亡率是百分之三点二八，恐惧指数在二十四点二八，非常低，非常好。油还是四十美元一桶，黄金是一千九百八十九美元一盎司。小麦、糙米还有大豆的价格很平稳，那么牛肉的价格暴涨，猪肉的价格下跌。那么人民币对美金的兑换率是七块人民币兑一美元。那么现在啊，根据全美国的这个第二波疫情，甚至主要的疫情蔓延的趋势来看啊，那么美国白宫的抗疫小组主要成员叫做帕克斯，他表示啊，美国是正在迈入疫情的新阶段。那么新冠病毒呢，比年初首次流行呢更加广泛。那么疫情现在在乡村和城市地区都有出现，并且应该让所有的乡村民众也要遵守医生的建议，包括戴口罩和维持社交距离。对于生活在乡村地区的美国民众而言呢，没有办法免疫或者不会受到病毒的侵害。如果你所在的乡村和城市爆发疫情，又住在多代同堂的家里，甚至家里有成员有并发症的话，真的应该考虑在家里戴口罩。要假设自己已经染疫了。现在整个美国的疫情和过去不一样了，更广泛的蔓延开来了，在乡村和城市地区都有案例，而每个人呢，现在都应该遵守卫生建议，佩戴口罩和保持社交距离。不过无法提供未来死亡人数的预测，但是根据美国 CDC 最近发布的一项预测指出啊，到八月二十二号的时候，美国的境内啊将会有十七点三万人死于新冠肺炎。那么如果你不改善疫情发展的方向，那么死亡的人数呢可能会翻倍的增长，到年底美国很可能会有三十万人死亡。我们都生活在美国啊。美国人一直都习惯于双重标准，对于符合自己价值观的互相吹捧，对于威胁自己地位的大力讨伐。一直以来，美国人是只允许中国人做低端、低附加值的东西，比如像富士康一样，他做做组装蛮好的。但是，一旦涉及到高利润的方向，比如芯片，比如通信五 G， 比如社交网络，那么一定要用国家安全的这些政治原因呢，进行不对称的打击。TikTok 为什么具有重大的威胁呢？因为它本质上就是社交网络，它具备摧毁 Facebook 的核心优势地位的可能性。关键在于啊，这个 TikTok 它通过信息的收集、处理、人像识别，具备了让人上瘾、沉迷、意识混乱、扰乱认知等其他功能。看多了，你就发现白的就不是白的，黑的就不是黑的。对于人心底的欲望呢，则把。过的刚刚好，所以 TikTok 本质上呢，它是电子鸦片，是毒品。即使是没有中美交恶，对于 TikTok 的制裁呢，也是迟早会来的。很难想象到整个国家的人都沉溺在短视频中，它的结果会是怎么样的？中国当然长久以来还秉持着艰苦奋斗的作风，而美国的制造业的空心化呢，很大程度导致美国在大肆发展服务业。时间一长，这个问题就暴露了。那么，防止沉迷的措施啊，不仅应该现在在孩子身上落实，也要在成年人身上要有相当程度的提醒。网络社会啊，彻头彻尾颠覆了很多的人民的认知，尤其是 Apps 非常明显。什么叫成功？有钱有粉丝，腿长就叫成功。这种导向啊，显然是有问题的。这些问题是不能用成年人的自制力去解释和对抗的。就如为什么视频要在十五秒内的经典解释，就是大脑分泌多巴胺的速度，十五秒一次刺激呢，会让你一直刷到爽。在一九九五年的时候啊，我们记得美国总统当时是吉米·卡特啊，他举行了第一次世界首脑会议期间，在旧金山举行过会议
。会议的主题呢是确定世界全球化的现状。当时提出的理想目标呢，就以及实现的这个原则，并且制定了目标的全面政策。可是，在这第四次会议得出的结论是呢，世界人口的百分之二十的工作呀、啊，就会足以维持整个社会的运作。地球其实其他的百分之八十的人口都是多余的，没有工作，也没有任何机会。社会动荡的主要因素之一就是阶层之间的利益冲突。那么，如何避免少数得益者与大多数的底层人之间的冲突呢？当时，美国著名的战略家啊，叫做布热金斯基。他认为啊，唯一的方法就是要让全球的百分之八十的边缘化的，让他们安分守己，给他们塞上一个奶嘴儿，转移他的注意力呢和不满情绪，让他们安于为他们量身定造的娱乐信息中，让他们慢慢的丧失热情、抗争欲望和思考的能力。这就是闻名遐迩的，叫做“奶头战略”。政府啊，通常会对有争议的内容啊。实施管控。然而，在奶头娱乐的这个体制中呢，只要你不撼动利益，就可以见到他对于低俗内容的放松。奶嘴的形式主要有两种，一种是发泄性的娱乐啊，比如说开放色情产业啦、热闹选战造势啦、无休止的口水战啦、暴力网络游戏等等。另外一种呢，叫满足性的娱乐呢。就比如说报道无聊小事儿啦，各种八卦啦，可爱的动物啦，明星丑闻啦，廉价品牌横行啦，商品优惠活动啦，旅游旅游这种签证啦，视听娱乐大众化啦，还包括偶像剧、动画、好莱坞等等。而这第二类的娱乐呢，十分受欢迎。由于生活辛苦的大众呢，对于这个需求有所提升，使得不知不觉中，自然发生。让他们乐不思蜀，丧失了思考能力。尽管如此，很多娱乐发达的国家，人民也是乐在其中而不反思。他仿佛就是用一种非常简单的易懂的方式来戳穿了这个世界上被掩盖的真相，令人恍然大悟。这就跟阴谋论常见的论调很类似。这个世界上发生所有的事情，其实都有幕后的黑手，他们在操纵，试图采用不容易被人察觉的手段去掩盖他背后不为人知的。惊天大秘密，在奶头乐理论中，全球百分之二十的精英就是那只幕后黑手，他们操纵的手段就是生产游戏和娱乐。这些奶头乐麻痹百分之八十的大众，因此人们不会因为自身的财富被这些精英偷走而愤愤不平。可是你用清晰的大脑思考一下，马化腾做游戏，张一鸣搞抖音，马云做淘宝，都是为了麻痹我们这些穷人来消除阶级矛盾吗？并不是。他们也是要赚钱的，而这种所谓阶级矛盾的事情呢，他们根本就没有空去管。也许有的人啊，他们会拿乔布斯为什么不给孩子用 iPad 来说事儿，但那是因为小孩自控能力呢不及成年人，危害相当大。那么成年人呢都有深陷其中而无法自拔的，更别说小孩子了。所以，当一款两款软件像毒品一样。让本国的毒品商赚不到钱的时候，美国政府会怎么做呢？也许以后我们会看到澳大利亚政府、加拿大政府、英国政府这些国家很快就会步美国的后尘，他们很快就开始封杀抖音，给本国的短视频啊留下空间。中国人从心理中最怕的是什么？最怕的就是被美国人洗脑。同理，美国人也同样害怕自己人呢被中国的软件洗脑，上升到了价值观、意识形态方面呢，就不允许他人干涉了。所以双方互相高度的戒备，互相防止被相互洗脑，这就是今天的抖音的结果。胡锡进呢，其实惹了大事儿啊，他在叫嚣着到一千枚核弹头的时候呢。那么，中国的核专家跳出来了。中国的核专家指出，某些人啊，他们指的胡锡进啊，为了达到他们窥视国家核机密的目的，可见其用心及其险恶。如果罪名成立的话，那么胡锡进的余生将会在铁窗里度过。为什么呢？因为他们说，中国的核武器是按照预定规划发展的。第二是中国的核武器发展非常认真和缜密。那么，中国发展核武器数量的基本依据
，是敌性有国国家和潜在核对手的情况，那么是现役武器的生存能力、发射成功概率、突防能力、毁伤能力、抗干扰能力、服役有效期、加工能力和生产潜力等等，要根据核形势变化实时调整，优化发展规划，完全不需要无关人员长臂干预。这无关人员呢，就是胡锡进。三这种炒作呢，为敌性国家提供攻击我们的画饼，会激起邻国不安，把他们推向美国寻求核保护的地位，也会激起其他民众对于国家军队产生不作为的无端不满。第四是有人一再炒作核话题，他的目的和动机首先就是煽动啊对中央军委和军队的不满，指责他们不作为；其次就是为了哗众取宠，制造娱乐热点，吸引网友关注。然而，为了审显示自己，表明只有他才关心核安全，来达到他们窥视国家核机密的目的。第五个帽子是，如果业内专家确实有建议，可以通过内参或者正规渠道向中央或者军委反映。核政策、核战略属于国策，就如国家是社会主义性质一样，不容质疑和更改。那么，核武器发展属于国家机密，不容在媒体上公开讨论。这就给胡锡进这个啪啪打脸呐、啊！近期在近海啊，形势剑拔弩张。那么核大战看样子啊，有一定的可能性。在中国的周围啊，有四个雄核的国家，分别是俄罗斯、朝鲜、印度、巴基斯坦。其中一个曾经是占领中国一百五十万平方公里土地的超级核大国，另外三个是没有签署核不扩散条约的国家。他们和中国的距离仅仅隔着一条国界线，而不是一个太平洋。那么核战争情况下如何才能安全呢？关键是你得住在一个不会被轰炸的地区。那么这是我考虑的啊。如果一个城市扔一个重型的氢弹，比如几十颗原子弹，谁都没办法幸免，那么大家都会压在这个建筑的废墟里了。但是最值得参考的啊，是一九五九年的时候，当时美国有一个核袭击的计划。然后，一九五九年的这个原子弹，这个指出了啊，很多美国打算袭击中国的这个城市的这个地点，总共是一百一十三处的投弹点。当时啊，根据这个文件整理呢，按照这个打击的目标呢，美国假设啊，中国的人口呢灭亡率大概是百分之十四，那么城市人口呢很可能灭亡过半。那么按照现在的城市人口分布和核打击的能力呢，可能这个数字要修正。甚至可能城市人口的面积率达到百分之四十，那么一线、准一线、强二线、特大城市和军事基地的市区人口，大部分会灭绝。那么一九六九年，苏联也制定了对中国核打击的目标，也非常和美国一九五九年的类似。基本上呢，他们的核导弹也都瞄准这些地点。那么与四十年前相比，情况有了变化，打击的目标呢也会有所新的规划。比如说啊，现在是长三角和珠三角地区肯定。要增加投弹的比例，天津、沈阳、长春、吉林这些北方城市呢，已经不那么重要了，可能会少一些。那么，随着人口城镇化的进展，大城市的人口越来越多，如果真的来核大战的话，那么预期的结果就是一线城市、准一线城市、强二线城市的居民基本上都会受到损伤。小城市呢，如果是你有军军工厂、驻军弹药库、核基地、航天发射基地呢，也会受到威胁。所以，如果你要指望在核大战中保持安全呢，就必须要远离这些重点轰炸的地区，因为本来这些就是人家的打击目标。那么，他的计划里写的明明白白的。如果所谓的核大战真的要爆发，虽然我们希望它不爆发，那么你住的这个重点打击城市，你就不要操心了，基本上已经完蛋了。那么，即使这个城市呢有足够强大的地下核防备的工程，到时候呢恐怕也轮不着你搬进去。所以呢，大家反正都逃不掉，也就这样了。但是如果啊，你逃离了令人留恋的这门城市，住在一个无关紧要的地方，那么整个城市的价值还不如一颗核弹的值钱，那么你就有可能活下来。当然，我现在谈的是给这些核战前逃离中心地带的人看的。几十年过去了，对付核弹危害的办法还是没有任何新技术，照样是挖个地洞。地洞装通风系统，啊、嗯，招这个核尘埃过滤系统，里面储存足够的食物、饮水和生活物资。遇到核袭击，就在地洞里至少生活两周以上。这种地下掩体，首先是流行于一九六二年的古巴导弹危机。当时美国人啊，他们在自家后院和农场挖地洞。
，穷人自己 DIY 各种简陋的掩体，中产阶级和富人呢，用挖掘机挖一个大坑，买一个钢板焊接的装备，有全套生活设施和尘埃过滤换气棒等地下掩体，把埋在地下。一九六九年的珍宝岛事件以后呢，苏俄说准备对中国实施全面核打击。当时中国大规模的动员挖地洞，这就是当年的深挖洞广积粮的运动。当然，现在如果你在中国啊，你有条件的话，你也可以做这么一个地下掩体，没什么神秘的，普通的地下室、地窖之类的都可以改造。筑窑洞的话，那是天然的防空洞了、啊。那么黄土高原的某些村落呢，还有一些特殊的建筑，先挖大坑。在地坑那个天井洞周边挖窑洞，这种窑洞是很好的防核措施。而所谓的地下岩洞啦，那么废弃的矿井啦、采石坑啦，在核战期间呢，都会变成抢手的庇护所。但是大城市的普通人啊，除了你住大别墅的啊，基本上都没机会挖地洞，甚至加固自己的房子都做不到。房价如此之高，建筑改建监管又严，根本就没办法做太多的准备。那怎么才能躲过核打击呢？首先，其实就是还一件事，选择正确的居住地。你把所有的核打击目标城市画出来，在距离市区五十公里以外，你就找。那么，也许更好的居住地选择呢？比如说是浙江南部啊，到福建的那个山区。你如果住在丽水的景宁县、云河县，或者温州的泰顺县，或者是福建的平南县、郑和县、沙县，是绝对不会有核弹扔过来的。如果你住在鹤岗之类的地方，也会很安全。那么资源枯竭，没有提供能源功效，经济极差，没有经济支柱功能，没有重要的武器工业，没有核基地，没有秘密指挥所。所以你如果真的担心会有核大战，你不妨搬家就到鹤岗，绝对比你住在北京、上海更安全。如果你住在这些经济衰退的地方，比如大山区的山沟啊，大体上也不需要做任何防护了，也不需要挖地洞。为了更健康，你可以给自己的房子呢做一些密封的改进。防止远处的这个核尘埃啊被风吹过来污染你的家，你可以做一个类似这个疫情隔离病房的正压房间，门缝的空气都往外吹，往里进的空气呢经过过滤网，那么就能把有害的核尘埃滤除在外。而核爆炸的强光、高温冲击波呢都不会给你造成大问题，你可以不理，没有管它。那么你的这个距离啊，因为你核爆炸的这个距离呢是很远的。那么如果你住的地方不够偏僻。那么距离那些被轰炸的目标不够远，比如说大城市的远郊地带，那你得做一些准备，比如说家里的门窗你要加固了，避免被冲击波击碎。日常呢，你要把窗户呢用厚棉帘或者是被子蒙上。日常在家里的白天呢，也要用电灯照明，而不是靠自然光，因为这样的目的就是为了避免窗外啊发生强光伤害你的视力。那么这时候呢，你如果是窗户上你蒙上了这个厚窗帘或者被子的另外一个作用呢，就是阻挡一下破碎的玻璃。核爆炸的冲击波啊，会把窗户炸成碎片飞进来。那么同时呢，你挂上后窗帘的另外一个好处呢，就是当玻璃被震碎以后呢，可以阻挡一些飘过来的一些核尘埃。如果啊，你搞一个没有窗户的房间更好，比如说用钢筋水泥封掉一个自家卫生间的房间窗户，里面存放食物和饮用水，日常呢就在这个房间活动，那么这种冲击波、强光辐射都不会直接伤害你。爆炸的时候呢，核辐射也可以大大减弱，因为水泥层呢可以有效的减少核辐射。如果啊，你在核打击这个这个区的附近，对于核尘埃的防护也得加强。如果说啊，你没有过滤的通风系统啊，遭到了核尘埃损伤是难以避免的。在大城市呢，你装一个简单的滤网通风系统，比如说啊，简陋的这个窗式的风机，你可以减少大部分的核尘埃。但是考虑到你的窗户玻璃呢，可能被核爆炸击碎。这个风机应该装在那个没有窗户的房间，并且要有一些正压，让风呢从门缝里往外吹。另外一种有效的东西就是空气净化器啊，你飘进来的核尘埃呢，你可以被空气净化器过滤，收集在滤网上。最普通的 PM 2 5的空气净化器呢，可以把房间里超过百分之九十五的尘埃都吸附住。当然，你也可以买一些防护服、防护面罩等等。万一呢，不得不暴露在核尘埃中呢，这些装备呢，可以让你的皮肤。和肺不接触尘埃，注意防辐射的隔离服呢，通常不需要，除非是遭遇到科技落后国家的进攻，他们的爆炸呢，这些是不充分的原子弹，那么他们的这些故意制造污染的脏弹，或者说你在炸毁的核电站附近，万一呢，如果你什么装备都没有，那么大楼的地下停车场也可以凑合着啊当防空洞，这请记住啊。
，如果大楼没有倒塌的话，那么地下停车场就是对付冲击波和强光辐射的有效掩体。停车场大门呢，不是密封的，当然被合成埃还是可以飘进来。你这时候穿上防护服就很有用了。但最大的问题是在核大战以后的生活啊，不是说当时被损坏的这个干扰。接下来的麻烦事就是说，第一，那么核战你导致了核尘埃的污染，很多粮食你不能吃了，你没有可能冒着尘埃去收割耕种。那么错过了播种和收割的季节呢，可能就会有一年以上的粮食困境，所以你需要囤积一年以上的粮食。那么为了避免粮食被别人抢走，你还得把它藏好了，你还得不能吃得太胖。你还得化妆成你好像没有粮食，水源也一样。为了防止污染的话呢，你要储备一段时间的饮用水，确保你的核尘埃污染已经削弱，才可以去打水。同时，核大战会摧毁这个中心城市和整个的管理管理系统，那么群龙无首，出现了管理真空，社会秩序也混乱。这时候就要在乱世中，你学会保护自己啊！你就要防止别人来抢你，那么你要做好自卫。核攻击之后呢，面临的就是没有电、没有水、没有手机信号、没有互联网。那么当然了，你没有电的话，这是最大的问题了。你就没有自来水，没法洗澡，没办法冲马桶。那么你的所谓的各种垃圾也没办法收。你没有交通灯，你没有收费站，你没有微信，没有支付宝，没有刷卡，你没有 ATM， 你没有快递，你没有加油站。那么你统统的都因为没有电，你没有了。当然，你肯定没有高铁了，对吧？那么你也没有飞机了。那你现代化机场可能也没法用。你也没法打电话幺幺零，你没办法打电话打幺二零，也没办法打幺幺九，什么都没有，因为你的家里呢早已经没有有线电话，你的所有的微信、email、手机信号，联系的朋友亲人都失联了，你得不到外面任何信息，这时候怎么办？所以这个世界一下子变成这样的话，会乱成什么样子？你自己现在就要一些心理准备。所以在美国呀、哎，有很多叫做世界末日派。他们专门进行各种研究，说如果发生核大战，那么在这种紧急情况下，我们事先要做些什么准备？比如说抢购啊，到 Costco 抢购啊、呃，两千块钱、三千块钱的末日餐，至少能吃一年两年。那么甚至呢，如果你自己有自己的防空洞了，你还得防止别人进来抢。那么即使大家都在一个公共防空洞里呢，你还有什么组织啊，还有拉关系啊等等。所以真的是核打击啊，是不是正常人类可以承受的？所以说。所谓的胡锡进还在叫嚣着多生产、增产各种各样的更大马力的核弹头，几乎是在造孽，也是在犯罪。派 TV， 欢迎订阅，我们明天见。